ఓం శాంతి ఐదు స్వరూపాల అభ్యాసం అంటే దీన్ని మన యొక్క ఒరిజినల్ ఫార్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బాబా మనకు పదే పదే ఆ ఒరిజినల్ ఫార్మ్స్లో వెళ్ళడానికి చూపి చెప్తూ ఉంటారు మన యొక్క ఒరిజినల్ ఫామ్ ఆత్మ కదా ఆత్మలో ఒరిజినల్ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఫుల్గా ఫుల్ అంటే ఫుల్గా ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు ఉన్నాయి పూర్తి శాంతి పూర్తి శక్తి పూర్తి పవిత్రత పూర్తి జ్ఞానయుక్తమైన స్థితి ఇవన్నీ ఇట్స్ కాల్డ్ పర్ఫెక్షన్ సంపూర్ణ సంపూర్ణ సంపన్న స్థితి ఎక్కడున్నప్పుడు ఉన్నాయి ఆత్మలో ఇవన్నీ ఎక్కడ పరంధామంలో మన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్నాయి అవునా సో ఎన్నిసార్లు మనము పరంధామ స్థితిలో ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటాము కాగా పరంధామంలో పరంధాముడితో మళ్ళీ పరంధామము పవిత్రమైంది శక్తివంతమైంది ముక్తిధామ్ శాంతిధామ్ పావన్ధామ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ధామం యొక్క గుణాలు శక్తులు కూడా ఆత్మలో నిండుతాయి ఆ ధామంలో ఉన్నటువంటి పరంధాముడి యొక్క గుణాలు శక్తులు కూడా ఆత్మలో నిండుతాయి ఆత్మ యొక్క తన ఒరిజినల్ స్టేజ్లో కూడా ఆత్మ తనని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది సో రిపీటెడ్గా ఎప్పుడైతే మనము ఆ కాన్షియస్లోకి వెళ్తూ ఉంటామో పరంధామము పరంపిత నేను ఆత్మ సో పరంధామాన్ని శాంతిధామ్ కూడా అంటాం కదా ఎవరు ఉన్నారు మళ్ళీ శాంతిధామ్లో శాంతి సాగరుడు అప్పుడు నేనెవరున్నాను శాంతి స్వరూపాత్మ సో అక్కడ శాంతి కూడా ఎంత ఉంది ఎంత శాతం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ శాంతి ఉంది తర్వాత శాంతిధామాన్ని పావన ధామ్ అంటాం అంటే పావన్ కంప్లీట్ పవన్ ఎవరున్నారు పవిత్రత సాగరుడు పతిత్ పావన్ ఆయనతో కూర్చుంటే నాకేమవుతుంది నేను కూడా పావన్గా అవుతాను నేను కూడా పవిత్రంగా అవుతాను మరి ఎందుకు ఇలాగ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఇది ఒక స్వరూపం కోసం చెప్తున్నాను మిగిలినవి నాలుగు స్వరూపాలు ఉన్నాయి ఆది స్వరూపము పూజ స్వరూపము బ్రాహ్మణ స్వరూపము ఫరిష్తా స్వరూపం మిగిలిన స్వరూపాల కోసం ఒకటి ఒకటిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వద్దాం ఆ తర్వాత వీడియో చూస్తే మీరు కనెక్ట్ అవుతారు సో ఒక్కొక్క ధామంలో ఒక్కొక్క స్థితిలో మనకున్న ఆ పర్ఫెక్షన్ని పదే పదే గుర్తు తెచ్చుకుంటే ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఆ పాత్రను అభినయించాం పోషించాం కనెక్ట్ అయ్యాం కాబట్టి దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నామంటే రిపీటెడ్గా మనం ఫీల్ అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే బాబా ఏమంటారు అంటే మెడిటేషన్ మీన్స్ స్మృతి విస్మృతి యొక్క ఆట అంటారు అనమాట స్మృతి విస్మృతి కా ఖేల్ నేను ఆత్మని గుర్తున్న వెంటనే ఏమేమి గుర్తొస్తాయి చెప్పండి నా తండ్రి పరమాత్మ నా ఇల్లు పరంధామము ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేవి అదే వాటిలో ఎంత పవర్ ఉంది ఆ రెండు వర్డ్స్లో నేను ఆత్మ అనగానే నా తండ్రి పరమాత్మ అదే ఎంత పవర్ఫుల్ నా ఇల్లు పరంధామము నెక్స్ట్ పవర్ఫుల్ కనెక్ట్ అయిపోయాము ఎనర్జీ ఛార్జ్ అయిపోయింది స్మృతి నేను దేహం అనుకుంటే ఇక్కడ ఇల్లు ఇక్కడ మనుషులు గుర్తొస్తుండే ఛార్జ్ అవుతుందా డిశ్చార్జ్ అవుతుందా డిశ్చార్జ్ అవుతుంది ఎందుకంటే బాధ్యత ఉంది కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇవ్వాలి అవునా సో నేను ఆత్మ మరి అన్నిటితో నిండుగా ఉన్నటువంటి ఆత్మను రిపీటెడ్గా ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎప్పుడైతే చేస్తూ ఉంటామో నాలో ఆల్రెడీ దాగి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క గుణాలు శక్తులు జాగృతి అవుతాయి మెడిటేషన్ అంటేనే మళ్ళీ నిబిడీకృతమై ఉన్న శక్తులని జాగృతి చేయడం సో మనలో శాంతి లేదా ప్రేమ లేదా శక్తి లేదా ఉన్నాయి అవన్నీ ఏమైపోతున్నాయి శుభ్రంగా నిద్రపోతున్నాయి వాటిని ఏం చేయాలి మేలు కోల్పాలి ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది మీ దగ్గర ఉండేటప్పుడేమో చాలా ఆకతాయిగా అలా ఇలాగా ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఏదేదో చేస్తూ ఉంటారు మీ మనుమడే కావచ్చు మీ కొడుకే కావచ్చు ఇంకెవరో కావచ్చు కానీ వాళ్ళకి బాగా ఇష్టమైన వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ డిసిప్లిన్గా ఉండే వాళ్ళ వాళ్ళ మామయ్య గారో లేకపోతే పెద్దమ్మో పెద్దనాన్నగారో అయితే అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు కనీసం నోరు కూడా మెదపరు కనీసం తల కూడా తిప్పరు అలాగేనండి అలాగేనండి సరేనండి సరేనండి అంటే ఇక్కడ ఉండే వాతావరణం ఇక్కడ ఉండే వ్యక్తులతో ఒకలాంటి చంచలత అక్కడ ఉండే ఆ వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఒకలాంటి డిసిప్లిన్ అంటే ప్లేస్ మారినా వ్యక్తులు మారినా 
ఏమైపోతున్నారు వ్యవహారంలో మార్పు వస్తుంది మరి ఇప్పుడు నా నా ప్లేస్ మారుతుంది నా ప్లేస్ మారేసరికి ఇక్కడి నుంచి ఈ లోకం నుంచి ఇక్కడ అంత చంచలతనే చంచలత వెంకటే కర్మేంద్రియాలకి రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఆత్మ ఈ కర్మేంద్రియాలకి బానిస అయిపోయింది కంట్రోలింగ్ తప్పింది బంధనాల్లో వచ్చేసింది వికారాలకి వశమయ్యింది వికారీ కర్మలు చేసింది ఉన్న శాంతి శక్తి ప్రేమ పవిత్రత అన్నిటినీ లోపల ఎక్కడో దాచిపెట్టేసింది లేవని కాదు ఉన్నాయి దాచిపెట్టేసింది నిద్రపో నిద్రపోతున్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం తీసుకెళ్ళి సీదా అక్కడ పెట్టేస్తాం ఎవరు ఎదురుగా పెట్టేస్తాం పెద్ద ఆయన ఎదురుగా పెట్టేస్తాం పెద్ద ఆయన ఊరుకుంటాడా పెద్ద ఇంట్లో పెద్ద ఆయన ఎదురుగా పెట్టేసరికి మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఆ వ్యవహారంలోకి అది చేంజ్ అవుతుంది అందుకే చూడండి లౌకికంలో ఏమంటారు అంటే స్థాన బలం అని చెప్తారనమాట స్థాన బలం చెప్తారా లేదా అంటే ఏ ప్లేస్లో మనం ఉంటాడో అక్కడ అందుకని ఎవరింట్లో ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్తే వాళ్ళ మాట నెగ్గుతుంది అంటే ఏమంటారు అది కాదండి మీరు టెంపుల్కి రండి అక్కడ మాట్లాడుకుందాం అంటారు ఎందుకంటే వీళ్ళ మాట అక్కడ లేకపోతే వీళ్ళ ఇంటికి రమ్మని చెప్తారు వీళ్ళ ఇంట్లో వీళ్ళ స్థాన బలం ఉంది కదా వీళ్ళు ఒప్పిస్తారనమాట ఉంటుంది స్థాన బలం మరి పరంధామం యొక్క స్థాన బలం ఉందా లేదా మన ఇంటి యొక్క స్థాన బలం ఉందా లేదా అంతేనా సో మనం ఆత్మ యొక్క క్వాలిటీ ఏంటి అంటే ఎక్కడికి వెళ్తే అలాగా అలాగా అక్కడ ఉన్న అన్నీ అడాప్ట్ చేసేసుకుంటూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు పరంధామంలోకి వెళ్ళేసరికి పడ పరంధామంలో ఉన్నటువంటి తన సంపన్న సంపూర్ణ స్థితిని అడాప్ట్ చేసేసుకుంటుంది ఇంకా పరంధామానికి ఏం పేర్లు ఉన్నాయి శాంతిధామ్ ధామి శాంతిధామ్ ఎల్లగానే శాంతిని ఫుల్ నింపుకుంటుంది పావన్ ధామ్ పావనత్వాన్ని నింపుకుంటుంది సైలెన్స్ వరల్డ్ సైలెన్స్ నింపుకుంటుంది నిర్వాంధాం వాణి నుంచి అతీతమైన స్థితిని అనుభవం చేస్తుంది ఇల్లు ఇంటి యొక్క ఫీలింగ్ ప్రేమను అనుభవం చేస్తుంది ముక్తి పరంధామంలో దేని నుంచి దేని దేని నుంచి ముక్తి ఉంది చెప్పండి శరీరం నుంచి ముక్తి అయి ఉంది ఇంకా వ్యర్థ సంకల్పాలు వికల్పాల నుంచి ముక్తి అయింది ఇంకా పరంధాన్ని ముక్తిధాం అంటాం కదా ముక్తి అంటే విడుదలయ్యి స్వతంత్రత ఫ్రీడమ్ ఏమేమి ముక్తి అయి ఉంది వ్యక్తుల నుంచి వైభవాల బంధనాలు కష్టాలు దుఃఖాలు అశాంతి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనుమానాలు అవమానాలు అహంకారాలు బాధలు ఏడుపులు గందరగోళాలు రోగాలు వేరే వాళ్ళు చూసుకోవాలి చెయ్యాలి వైరము విరోధము ఎన్నింటి నుంచి ఎన్నింటి నుంచి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క దాని నుంచి వంద శాతం ముక్తై ఉన్నది అక్కడ ఆత్మ అది మన యొక్క ఒరిజినల్ స్టేజ్ ఇది కాదు దేహం కదా మట్టిలో వచ్చేసేసి ఏమో ఆలోచించేస్తా ఉన్నాం నేను అది ఆ స్టేజ్ నాది ఒరిజినల్ స్టేజ్ సో ఆ ఒరిజినల్ స్టేజ్లో నేను స్థితి అయి ఉంటే ఆ స్థలంలో ఉన్నటువంటి ఆ బలం నాలోకి చేరుకుంటుంది కాగా అక్కడ ఎవరున్నారు మళ్ళీ ఆత్మ ఎంత నిరాకారు ఉంటుందో అంత పవర్ఫుల్ మళ్ళీ అక్కడ స్వతంత్రత ఉందా లేదా డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందా ఇండిపెండెంట్గా ఉండే వాళ్ళకి ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుందా ఇండిపెండెంట్ మరి అక్కడ డిపెండా ఇండిపెండెంటా పరంధాంలో ఆత్మ ఇండిపెండెంట్ ఇక్కడ దేహం మీద డిపెండ్ వ్యక్తుల మీద డిపెండ్ వస్తువుల మీద డిపెండ్ 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 అందుకే వీక్ అవుతుంది ఛార్జీ ఫుల్ బ్యాటరీ అక్కడ ఛార్జ్ అవుతుంది అనమాట ఇండిపెండెంట్ స్వతంత్ర ముక్తవస్థ తర్వాత నిరాకారుగా ఉంది అంటేనే స్వతంత్రంగా ఉంది ఇండిపెండెంట్గా ఉంది తర్వాత అక్కడ నిర్వికారీ అవస్థ ఉంది వికారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఎవరు శక్తివంతము వికారీగా ఉన్నవాళ్ళ నిర్వికారీగా ఉన్నవాళ్ళ నిర్వికారి మరి పరంధామంలో వికారాలు ఏమైనా ఉన్నాయా నిర్వికారీ అవస్థ శక్తివంతమైన అవస్థ సో ఆత్మపూర్తి శక్తి సంపన్న స్థితి పవిత్రత స్థితి శాంతిమయ స్థితి ఇంకా ఆత్మ అక్కడ అతీంద్రియ సుఖాన్ని అనుభవం చేస్తున్న స్థితి ఇక చూడండి గాలి ఉంది ఏసీ ఉంది శరీరం ద్వారా ఆత్మ సుఖాన్ని అనుభవం చేస్తుంది అక్కడ ఆ అనుభూతిలో లీనమవుతుంది కదండి ఏమీ అవసరం లేదనమాట అక్కడ నిండుతనాన్ని అనుభవం చేస్తుంది పరమాత్మ సుఖసాగర్ నుంచి అక్కడ దుఃఖంకి తావే లేదు కదా ఏమైనా దుఃఖం ఉందా పరంధామంలో కొంచెమైనా పర్సంటేజ్ ఏ ఛాన్సే లేదు 
సో సంపూర్ణ సుఖం అతిీంద్రియ అంటే ఇంద్రియాలు లేకుండానే సుఖం అనుభవం చేస్తుంది ఆత్మ పరంధామంలో అది కదా మన ఒరిజినల్ స్టేజ్ వెళ్లాల్సింది అక్కడికే కదా వచ్చింది అక్కడి నుంచే కదా మర్చిపోయాం అంతే చెప్పాను కదా మెడిటేషన్ అంటే స్మృతి విస్మృతి ఆట మళ్ళీ స్మృతిలోకి వెళ్ళగానే ఏమైపోతుంది మళ్ళీ ఆత్మని నేను అన్నిటినీ కూడా ఫుల్గా చార్జ్ చేసేసుకుంటాను ఫుల్గా చార్జ్ అయిన స్టేజ్ తర్వాత కిందికి వచ్చాను అనుకోండి కాసేపు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే చార్జ్ అయ్యా ఇప్పుడు వెహికల్ సర్వీసింగ్కి వెళ్ళేసి వచ్చింది అది వరకు ఏమో కుట్రు పుట్రు కుట్రు పుట్రు కుట్రు పుట్రు మధ్య మధ్యలో ఆగిపోయేది మళ్ళీ ఎవరో తోయాల్సి వచ్చేది మళ్ళీ ఎలా పరిగెట్టేది కరెక్ట్గా మళ్ళీ ఆగేది మళ్ళీ ఎవరో తోయాలి సైలెన్సర్ కూడా బాగాలేదు బుర్ర 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 క్లచ్ పని చేయట్లేదు బ్రేక్ పని చేయట్లేదు ఇక్కడ బ్రేక్ వేస్తే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఆగుతుంది సర్వీసింగ్ అయింది అనుకోండి అనుభవం ఉంది కదా మరి ఈ గాడి కూడా ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఆత్మా గాడి కూడా అంత కర్మేంద్రాలకి వర్షం అయిపోయి కుటర్ పుట్టర్ కుటర్ పుట్టర్ బ్రేక్ వేయమంటే ఎక్కడో వెళ్ళిపోయి బ్రేక్ వేస్తుంది ఇంతే మాట్లాడంటే మించి మాట్లాడేస్తుంది సైలెన్సర్ పని చేయదు ఒక్కోసారి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది శబ్దం చూడండి సైలెన్సర్ పని చేయకపోతే ఏం చేయాలి మరి గాడిని తీసుకెళ్ళి సర్వీసింగ్లో పెట్టాలి అంత సర్వీసింగ్లో ఉందా మెకానిక్ సూపర్ ఉన్నాడు పైసా కూడా తీసుకోడు ఎక్కువ టైం కూడా తీసుకోడు ఇంకా ఎంత టైం పోయి అక్కడ కూర్చుంటా మెకానిక్ దగ్గర అంత ఫాస్ట్గా దాన్ని రీఫైన్ చేసి రీఫైన్ చేసి ఇంకా ఒక టైంకి వచ్చిన తర్వాత కంపెనీ నుంచి వచ్చిన మోడల్ కంపెనీ ఏ వన్ బ్రాండ్ లేటెస్ట్ బ్రాండ్ కూడా చేసి పంపించేస్తాడు ఇగో అందుకే కదా బ్రహ్మ బాబా మా అమ్మ అందరూ కూడా చైతన్యమైన నెంబర్ వన్ మోడల్స్ తయారైపోయారు కంపెనీ నుంచి ఆయన యొక్క ప్రొడక్షన్ నుంచి నెంబర్ వన్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళది బ్రహ్మ బాబాలో చైతన్య దేవతక కృష్ణుడు కనిపిస్తుండే మమ్మలో రాధ కనిపిస్తుండి అందరికీ లక్ష్మి కనిపిస్తుండే ఎంతమందికి సాక్షాత్కారం అయ్యారు పరమాత్మ యొక్క అద్భుత రచన వాళ్ళని చూస్తేనే అందరికీ దేవతలు కనిపిస్తున్నారు మరి ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కూర్చున్నారు రిపేర్ చేసి 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 మొత్తానికి ఏ వన్ మోడల్ చేసేసాడు ఓకే సో అందుకని ఎంతసేపు మనం పరంధామంలో కూర్చుంటామో బ్యాటరీ అంతగా ఛార్జ్ అవుతుంది పరంధామ్ ఈజ్ ఎ పవర్ హౌస్ కట్టే పవర్ హౌస్ బాబా ఉన్నారు పవర్ నింపుతూ ఉన్నారు పరంధామ్ బా పవర్ఫుల్ హౌస్ ఆత్మ పవర్ఫుల్గా అవుతుంది అక్కడ ఒక వెళ్ళిపోయేసరికి బాబా దగ్గర నుంచి ఆత్మ మీద సర్చ్ లైట్ పడుతుంది లైట్ పడుతుంది కరెంట్ పడుతుంది దాంతో ఆత్మలో ఉన్నటువంటి శక్తి జాగృతం అవుతుంది ఆత్మలో ఉన్నటువంటి వికర్మలు వికారాలు అన్నీ కూడా వానిష్ అయిపోతాయి సో అందుకోసం రిపీటెడ్గా ఇంకా ఎన్నిసార్లు మనము మన యొక్క అనాది స్వరూపం అనాది స్వరూపం అంటాం అనమాట అనాది అది అనాది స్వరూపంలో వెళ్తూ ఉంటాము ఇక్కడ నుంచి మనము డిటాచ్ అయిపోయాం కదా ఇప్పుడు ఈ శరీరం మీద ఈ పంచతత్వాల ప్రభావం పడుతుందా లేదా పడుతుంది కదా గాలి నీరు వెళ్తూ ప్రభావం పడుతుంది ఓకే ఈ లోక లెక్కల్లో మనం డివైడ్ డిసైడ్ చేసుకున్న వాస్తు దోషాలు గృహ దోషాలు గ్రహ దోషాలు పడతాయి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఇంకా ఈ దేహం వదిలేసినటువంటి వాళ్ళు ఆ గాలుల ప్రభావం అది ఇది అంత పడుతుంది వాళ్ళ వీళ్ళ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్ యొక్క ఎఫెక్టు వాళ్ళ వీళ్ళ యొక్క సాధారణ భాషల్లో మాట్లాడితే ఉసురు ఉసురు అంటే ఏం కాదు మన గురించి బాధపడే విధంగా ఆలోచనలు చేస్తారు కదా బాధపడి వాళ్ళ బాధ మనకి తగులుతుంది అనమాట తగిలేదే ఉసురు శాపాలు ఇవన్నీ ఇక్కడ అంత వైబ్రేషన్స్ అంతా కూడా మనల్ని డిస్టర్బ్ చేసేస్తాయి అల్ల కళ్ళంలోకి వస్తాయి ఎప్పుడైతే పంచతత్వాల శరీరం అనుకుంటామో పంచతత్వాలతో జోడించబడ్డాయి ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు పరిందామ వెళ్ళిపోయండి ఉందా గాలి ధూళి ప్రభావం గ్రహచారం గ్రహదోషం గృహదోషం వైబ్రేషన్ ఎఫెక్ట్ ఉసురులు శాపాలు ఏలే ఎంత హాయిగా ఉంది నా ఇంట్లో నేను నా తండ్రితో ఏం కావాలి అన్నీ ఆయన దగ్గర కూర్చుంటే ఇచ్చేస్తాడు ఛార్జ్ అయ్యి వచ్చేస్తాం ఫుల్ ఛార్జ్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎవరిని మనల్ని ఎవరు మనల్ని ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా మనకి ఇప్పుడు మన దగ్గర ప్రేమ ఉంటే ప్రేమ పంచుతాం లేకపోతే ఎందుకు పంచుతాం శాంతి ఉంటే శాంతి పంచుతాం లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి పంచుతాం అక్కడికి వెళ్ళి ఫుల్ ఛార్జ్ అయిపోతే 
పని వచ్చిన తర్వాత నింపుకుందే కదా మళ్ళీ మన దగ్గర నుంచి బయటకి వస్తూ ఉంది వెళ్తూ ఉంది అందరికీ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంది ఓకేనా ఇంకా ఆలోచిస్తే ఇంకా చాలా ఉంది ఎందుకు పరంధామంలో నన్ను నేను ఎక్స్పీరియన్స్ ఆత్మగా ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి మామూలుగా ఆత్మని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే చాలా పవర్ దాంట్లో మళ్ళీ పరంధామంలో పరంధాముడి దగ్గర సో ఇంకా డీప్గా ఆలోచిస్తే చాలా వస్తుంది ప్రస్తుతంకైతే ఈరోజుకి ఒక స్వరూపంలో స్థితి అయినప్పుడు అంటే నేను అనాది స్వరూపం అని రాగానే ఇవన్నీ విషయాలు గుర్తొచ్చేయాలి ఓహో ఇదా అని చెప్పేసేసి తర్వాత యాక్చువల్గా మన జర్నీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది పరంధాం నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది మన జర్నీ సత్యత్రేతాయుగా స్వర్గంలోకి వచ్చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైతే స్వర్గం యొక్క దృశ్యాలు చూస్తాం కదా పొరపాటున కూడా మీకు ఈ ఆలోచన రావద్దు ఎవరో మహాత్ములు ఏదో రాబోతుంది స్వర్గం ఎవరు వెళ్ళిపోతారులే మన కోసం కదా బాగుంది స్వర్గం బొమ్మ అయితే బాగుంది ఆ చా పుష్పకర్మణాలు ఇలా ఎగురుతూ ఉంటాయా ఆ ప్రకృతి ఇంత అందంగా ఉంటుంది అక్కడ అని ఎవరి కోసమో చూడకండి మనమే వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నాము అవన్నిటిని కూడా మనము ఆస్వాదిస్తున్నాం అంతేనా ఇప్పుడు కొన్ని దేశాలలో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కనుక చెయ్యెత్తిస్తే ఇంకా ఫ్లైట్ ఎక్కని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే ఓ పదిహేను చేతులన్నా ఎత్తుతారు ఇంకా ఎక్కలేదు సిస్టర్ ఫ్లైట్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటే మనకి టైం వస్తుంది కెపాసిటీ ఫైనాన్షియల్గా అన్నీ చూసుకోవాలి కానీ కొన్ని దేశాలలో ఫ్లైటే వాళ్ళ యొక్క ప్రైమరీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంకో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఒకటి చోటుకి వెళ్ళాలని ఒక చోటు ఇంకో చోటుకి వెళ్ళాలన్నా ఫ్లైట్ ఎక్కాలి ఫ్లైట్లో దిగాలి ఫ్లైట్ ఎక్కాలి ఫ్లైట్లో దిగాలి ఎందుకని ఆ దేశం యొక్క పద్ధతి అది అంతే అలాగే స్వర్గం యొక్క పద్ధతి ఏంటి ఎవరైనా ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికి రావాలన్నా పుష్పక విమానం అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ మెథడ్ అది ఆల్మైటీ సర్వశక్తివాన్ మనందరి తండ్రి విశ్వరచయిత విశ్వనీయంత ఆయన డిజైన్ చేసే వరల్డ్లో ఈ టూ వీలర్లు ఈ సైకిళ్ళు పెడతారా ఈ బుజ్జుబుజ్జి కార్లు పెడతారా ఆయనకి ఏం పని లేదేంటి ఇవన్నీ మనం తయారు చేసుకున్న లోకంలోని వస్తువులు ఇవంతా ఆయన చాలా పెద్ద ఆయన అన్ని పెద్దది ఉంటుంది ఆయన సిస్టమ్ అంతా కూడా హైఫాన్ మోడల్ ఉంటుంది ఆయన అంతా కూడా అరే ఈ రోజుల్లో ఒక ధనికుడే రిచెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ టాప్ టెన్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ ఏంటండి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి ఎక్కుతారా వాళ్ళ సొంతది ఉంటుంది చార్టర్ ఫ్లైట్లో అరే ఈ కలియుగంలోనే రిచెస్ట్ ఇన్ ది వరల్డ్ అది బాంబు పడింది అంటే మొత్తం పోద్ది అదేం లేదులే క్షణంలో పోద్ది అంతా కరోడ్పతి రోడ్పతి అవ్వాల్సి అవ్వాల్సిందే అతడే సొంత చార్టర్ ఫ్లైట్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాడు కొడుకుకొకటి భార్యకొకటి ఈయనకొకటి ఇక్కడే మరి ఆల్మైటీ తండ్రి సర్వశక్తివంతుడు తయారు చేసిన ఆ స్వర్గంలో ఆయన ఆ విధంగా ఏర్పాటు చేయడా మాయ ఇంత బాగా ఏర్పాటు చేసింది చూడండి మాయ తను కాంపిటీషన్లో ఉందన్నమాట ఎలాగైనా అందరిని లాక్కోవాలని చెప్పేసి సో మాయ తన కాంపిటీషన్లోనే ఇంత బాగా ఏర్పాటు చేసేసింది అక్కడ మరి ఇక్కడ రిచెస్ మల్టీమిలియన్ అండ్ ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత సంపన్నవంతుడు ధనికుడు ఉండే ఇల్లు ఎలాగుంటుంది టూ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ త్రీ బెడ్రూమ్ ఫ్లాట్ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి అలా కట్టుకుంటాడు ప్లేస్ ఉంటే కనుక ఎక్కడికి అక్కడే వేరు వేరుగా ఆ ప్లేస్ ఉన్న చోట వాళ్ళందరూ కూడా ఏమీ అంతస్తు మీద అంతస్తు కట్టుకోలేదండి వాళ్ళవన్నీ భవనాలే ఉన్నాయి ఒక్కొక్క భవంతి ఉంటుంది అంతే దాంట్లో ఫ్లోర్లు గట్రా ఉండవు లోపల కూడా ఫ్లోర్లు ఉండవు పెద్ద పెద్ద విశాలమైన భవంతులు కొంతమంది కోటీశ్వరులు అయితే లోపల వాళ్ళు లోపల తిరగడం కోసము కార్లు తిరుగుతారు వాళ్ళకి పని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఉపయోగించే ప్లేట్ ఏంటి గోల్డ్ వాళ్ళు రోజుకి ఎన్ని రకాల వస్త్రాలు మారుస్తారు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న పెంపుడు కుక్కలు అవన్నీ కూడా ఇంట్లో తిరుగుతుంటాయా వాటికంటే ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది వీళ్ళు అక్కడికి వెళ్తారు మన ఇంట్లో ప్లేస్ లేదు కాబట్టి కుక్కలు మన ఇంట్లో తిరుగుతున్నాయి కానీ ధనికులే ఇంట్లో అంత ఈజీగా తిప్పరు గందా చేస్తాయి అని చెప్పేసి మరి ఈ కలియుగంలోనే ఇంత అయిపోతున్న ప్రపంచంలోనే సత్యుగంతో పోలిస్తే ఈ కలియుగంలో ఉన్న అత్యంత సంపన్నుడు సత్యుగంలోకి వస్తారా రారా రారు అంటే అక్కడ వాళ్ళతో పోలిస్తే వీళ్ళు లేనట్టే కదా రావట్లే అందుకే బాబా అంటే ఇక్కడ ధనికుడు అక్కడ పేదవాడు ఇక్కడ పేదవాడు బాబా దగ్గర ట్యాంక్ బ్యాంక్ 
అన్నీ జమా చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ధనికుడు చూడండి సో స్వర్గంలో మరి పూర్వము ప్రకృతి కోసం మీకు ఐడియా ఉందా కరెక్ట్గా మన పెద్దలు అలా ఆకాశం చూసేవాళ్ళు టైం చూసుకునే వాళ్ళు విత్తనం పెట్టేవారు వాళ్ళ లెక్క ప్రకారంగానే వర్షం అంతే పడేది అలాగే పడేది పంట అలాగే చేతికి వచ్చేది అంటే మన తా ముత్తాతల సమయంలో కూడా ప్రకృతి కొంచెము సహకరించింది ఇంకా ముత్తాతకి ముత్తాతల సమయంలో వాచ్లు ఉండేవా వాళ్ళకి అలాగ నీడని చూసి కరెక్ట్గా చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు నీడని చూసి చెప్పేవంటే గోవింద నీడని చూసి చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళు కరెక్ట్గా నాలుగు గంటలు అంటే నాలుగు గంటలకి కొక్క రోకో అంతే కరెక్ట్ విలేజ్ అలారం ప్రతి ఒక్క చోట కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఈ కలియుగంలోని మనం కొంచెం 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 వెనక్కి వెళ్తే ఎంత ప్రకృతి ఎంత సిస్టమేటిక్గా ఉంది మనుషులు కూడా సిస్టమేటిక్గానే ఉండేవారు కదా గౌరవము ప్రేమ అభిమానము నమ్మకం రోజు రోజుకి మాయా రోగం పట్టేసి ఇలాగైపోయారు కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే ఇంకా బాగున్నారు ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్తే ఇంకా సభ్యత సంస్కారం పద్ధతులతో ఉన్నారు అలాగే ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం వెళ్తే దేవి దేవతలు పరమాత్మ తయారు చేసిన ప్రపంచం దాంట్లోకి మనం వెళ్తున్నాం ఏమో ఎప్పుడు వస్తుందో ఏమో ఎప్పుడు వస్తుందో ఏ క్షణమైన ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు ఊహించామా ఈ ఐదు వందల నోట్లు వెయ్యి రూపాయల నోట్లు రేపు ఏం జరుగుతుందో ఓవర్ నైట్ ఓవర్ నైట్ అంత చేంజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓవర్ నైట్ గ్లోబల్ వార్మేషన్ ఎంత పెరుగుతుంది పంచతత్వాలు ఎలాగా బాగా వీక్ అయిపోయాయి అంత వీక్ అయిపోయినా ఎంత వీక్ అయిపోయినాయి పంచతత్వాలు జీవజంతువుల జాడైపోతుంది సో ఈ కలియుగం అన్నది ఇంకొద్ది రోజుల్లో మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా పంచతత్వాల కారణంగా బాంబులు అయితే రెడీగానే ఉన్నాయి తెలుసు కదా అదేంటి హిరోషిమా నాగసాకి ఈరోజు కోలుకోలేదు ఆ రోజుల్లో వేసిన ఫస్ట్ ఆ వరల్డ్ వార్లో వేసినప్పుడు ఆ బాంబుల పేరు ఏంటి అంట అంటే బేబీ బేబీ బాంబ్ ఫ్యాటీ బాంబ్ అంట ఇంత ఇంత ఉన్నాయంట ఇంత ఇంత ఉన్నాయంట చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ఇంత ఇంత కాదు పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయంట కానీ ఆ పెద్దవాటికే పెట్టిన పేరు బేబీ బాంబ్ ఫ్యాటీ బాంబ్ అంట అంటే చోటు మోటు ఆ చోటు మోటు ఈరోజు వరకు కోలుకోలే ఇప్పుడేమో సైజు చోటు ఉంది పని మాత్రం మోటా చేసేది ఉంది ఒకసారి కనుక న్యూక్లియర్ బాంబ్ పడితే కనుక ఎక్కడో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు ఎవరో హీట్ ఏదైతే ఉందో ఫోర్ థౌజండ్ సెల్సియస్ డిగ్రీస్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోతుందంట ప్రస్తుతం మన ఎండాకాలం హైయెస్ట్ ఏం నడిచింది వైజాగ్లో అబ్బా ఏమైపోయింది ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కే ఎయిట్లు అయితే ఫోర్ థౌజండ్ ఏమైపోతుంది స్మాష్ అంతే బూడిదే ఇంకేం మిగలదు అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి పెద్ద పెద్దవి రెడీ ఉన్నాయి ఏ టైంలో ఎవరు ఏమేసి చేసుకుంటారో ఎందుకంటే అందరూ మాయా రోగంలోనే ఉన్నారు కదా ఎప్పటికీ మాయా రోగం ఎవరికి పెరుగుతుందో ఎవరు ఏం నొక్కుతారో ఏం చేస్తారో ఏం చేస్తారో ఏం తెలీదు ఆ మధ్య వై టూకే వచ్చింది ఎవరైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేశారా ఇంకా ప్రపంచం ఉండేది ఉంది కాబట్టి ఆయన ఏదో మొత్తం కొంచెం మాయాజాలం అయింది నడిపించి నడిపించేశారు ఇప్పుడు టైం అయిపోయిన తర్వాత హ్యాండ్స్ అప్ ఆయన కూడా సుపంచతత్వాలు ప్ర ప్రకృతి వీక్ అయిపోయింది ఎప్పుడైనా ఏమైనా తీసుకురావచ్చు ఓవర్ నైట్ ఏదైనా జరగవచ్చు చెప్పు వస్తుందా ఏదైనా విపత్తు ఆపద చెప్పొచ్చిందా ఏదైనా ఈరోజు వరకు సునామీ స్టా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యింది చెప్పొచ్చిందా టైం ఏమని చెప్పిందా ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ ఎక్కువ ఎర్లీ అవర్స్ అవుతాయి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు విపత్తులు అందుకే తెల్లవారుజాము లేచి మెడిటేషన్ చేయాలి అంతుమతి సోగతి అనమాట పడుకున్న వాడు నిద్రలోనే శాశ్వత నిద్ర ఎందుకంటే అంతిమ క్షణం ఏమి గుర్తు చేస్తామో అదే సో అందుకని ఇంకైతే ఏదో అయితే అయిపోయేది ఉంది ఎన్నో రోజులు లేదు ఇమ్మీడియట్లీ స్టార్ట్ అయ్యేది ఉందన్నమాట న్యూ వరల్డ్ స్వర్గం హెవెన్ భగవంతుడి యొక్క క్రియేషన్ యాక్చువల్గా అది ఎలాగూ స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఆయన కానీ ఆ ప్రపంచంలో ఆయన ఉండరు రారు ఎందుకంటే ఆయన మనకు తయారు చేసేసి ఇచ్చేసి అక్కడ రెస్ట్లో వెళ్ళిపోతారనమాట మళ్ళీ ఎందుకంటే రావచ్చు కదా అంటే వస్తే మళ్ళీ ఏమైపోతుంది ఇలాగ మళ్ళీ కూర్చోవాలి 
లేదా ఇక్కడ కూర్చొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మళ్ళీ ఈయనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరో కావాలి ఇక్కడ కూర్చున్నా కూడా మళ్ళీ అలా ఎందుకు ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఎప్పుడు హైయెస్ట్ హైయెస్ట్గానే ఉంటారు సో అందుకోసము పరమాత్మ పునర్జన్మలోకి రారు అందుకే సర్వశక్తివంతుడు అశరీరి అజన్మ కాబట్టి స్వర్గంలోకి రారు మనల్ని పంపిస్తారు కానీ ఆయనే కనుక భూమి మీద వ్యవస్థ ఎలా ఉంటారు అంటే కృష్ణ నారాయణ ఇంకా అంతే ఇంకొకటి ఏం లేదు సో అంత బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ ఆయన మన కోసం క్రియేట్ చేసి మన కోసం రాజ్యం చేయడం కోసము లక్ష్మీనారాయణ మన కోసం పెట్టి ఇంకా పంచతత్వాలు కంప్లీట్ హెల్దీగా ఉంటాయి పంచతత్వాలు కాబట్టి దాని యొక్క ప్రొడక్షన్ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది కూడా కంప్లీట్ హెల్దీ నిరోగికాయ కంప్లీట్ స్వర్గంలో ఏమైనా వ్యాధులు ఉన్నాయా హాస్పిటల్ డాక్టర్ నర్స్ ఇంజెక్షన్ టాబ్లెట్ ఆపరేషన్ ఎంత హెల్దీగా ఉంది పోనీ మనసు ఏమన్నా అనారోగ్యంతో ఉందా చింత బాధ భయము ఏడుపు డిప్రెషను సపరేషను అగ్రెషను ఏం లేదు ఎంత హాయిగా ఉంది పంచతత్వాలు అలాగే ఉన్నాయి మనసు అలాగే ఉంది దొరికిన శరీరం అలాగే ఉంది ఎందుకంటే ఆయన క్రియేషన్ కదా అరే ఇంట్లో బాగా వంట వచ్చి అమ్మ వండితేనే వెంటనే గుర్తుపడతాం ఇది అమ్మ అయితే చేస్తారు ఇంత బాగా అని ఎందుకని అమ్మ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఆ యొక్క పర్టికులర్ ఐటెంలో వెంటనే కనుక్కుంటాం మరి డాడీ ఆల్సో పర్ఫెక్ట్ కదా తయారు చేసే బ్యూటిఫుల్ వరల్డ్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా తయారు చేస్తారు కదా సో బ్యూటిఫుల్ పర్ఫెక్ట్ వరల్డ్ మన కోసం అయినా తయారు చేసి ఇస్తారు అక్కడ కంప్లీట్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆత్మ హెల్దీ శరీరము హెల్దీ మనసు హెల్దీ సంబంధ సంపర్క్ హెల్దీ ధనం అయితే ఎంత ఉంటుంది అంటే మనం ఉండడం కోసము ఉపయోగించేవన్నీ కూడా అక్కడ గోల్డ్ నివసించేవన్నీ కూడా గోల్డెన్ మెహల్స్ వస్త్రధారణలు ఇవన్నీ కూడా నమ్మితే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం మొదలు పెడతాం సార్ నమ్మకం కోసం ఏం చేద్దాము కొంచెం వెనక్కి వెళ్దాం ఇప్పటికీ నిజాం ప్రభుత్వం ఉంది తెలుసు కదా నిజాం ప్రభుత్వంలో ఆయన డైనింగ్ టేబుల్ సర్వింగ్ స్పూన్ సర్వింగ్ గ్లాస్ ప్లేట్ ఎవ్రీథింగ్ గోల్డ్ ఇంకొంచెం వెనక్కి వెళ్తే కృష్ణదేవరాయల కాలంలో ఏం చేసేవారు రాసులు పోసి రత్నాలు వజ్రాలు వైడూరాలు అమ్మారు ఇప్పుడు పోయండి అంటే కృష్ణదేవరాయల కాలం ఎంత అయింది ఎన్ని ఇయర్స్ ఇక్కడి నుంచి వెనక్కి వెళ్తే వజ్రాలు వైడూర్యాలు మార్కెట్లో అమ్మకం కూరగాయలాగా అంటే ఎంత భారతదేశం ఎంత సంపన్న స్థితిలో ఉండేది సోమనాథ ఆలయము మహమ్మద్ గజ్వి కొట్టుకుపోయి కొల్లగొట్టుకుపోయి ఆయన రాజైపోయాడు అక్కడ పదిహేడు సార్లు కొల్లగొట్టుకని సెవెంటీన్ టైమ్స్ వంటల్లో ఏనుగుల మీద తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్ళి ఒక్క టెంపుల్ టెంపుల్ని డొనేట్ చేసిన రాజు దగ్గర ఎంత ఉంది డొనేట్ చేసిన దాని మీద ఎంత అయితే డొనేట్ చేసిన రాజు దగ్గర ఎంత ఉంది వాళ్ళ తాతల దగ్గర ఎంత ఉంది ముత్తాతల దగ్గర ఎంత ఉంది అంటే స్వర్గం ఓకేనా సో అది ఉంది ప్రపంచం ఏది ఉందో అదే చెప్తారు కదా బాబా లేని ఎందుకు చెప్తారు ఓకేనా సో స్వర్గం స్వర్గంలో నేను ఆత్మ హెల్దీ హ్యాపీ శరీరము హెల్దీ హ్యాపీ సంబంధాలు హెల్దీ హ్యాపీ ఉన్న వస్తు వైభవాలు హెల్దీ హ్యాపీ ప్రకృతి హెల్దీ హ్యాపీ ఎట్ టు జెడ్ హెల్దీ హ్యాపీ అక్కడ ఎట్ టు జెడ్ హెల్దీ హ్యాపీ కాసేపు చూద్దామా స్వర్గంని సో స్వర్గం దృశ్యం కనబడిన వెంటనే ఐఎమ్ హెల్దీ అక్కడ అంత ఐఎమ్ హెల్దీ ఐఎమ్ హ్యాపీ అక్కడ ఏమైనా కొట్లాడుకుంటారా ఎవరైనా ఒకరికొకరు అత్త బాధ ఉందా అంటే అత్తగారు లేరానా అత్తగారు బాధ పెట్టారానా అత్తగారు ఉంటారు కానీ బాధ పెట్టారు కోడలు గారు ఎదురు తిరుగుతారా కూతురి కోసం చింత ఉంటుందా మంచి అల్లుడు దొరుకుతాడో లేదా రెడీమేడ్ అల్లుడు ఇంకేంటి మంచి అల్లుడు వెతుక్కోవడం అందరూ బాగున్నారు భర్త ఏమైనా అంటాడేమో ఏం చేస్తాడో భయం ఉందా ఎవరి అనారోగ్యం కోసం అయినా చింత ఉందా వాళ్ళ వ్యాపార వ్యవహారాల కోసం ఉద్యోగం కోసము చింత ఉందా వాళ్ళ చదువుల కోసం చింత ఉందా ఏం లేదు హాయిగా ప్రశాంతంగా అక్కడ వెళ్ళి నెక్స్ట్ 
టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ రోజంతా ఒకటే పని చక్కగా లెగాలి స్నానం చేయాలి తినాలి అవన్నీ ఆటలు పాటలు ఉంటాయి అన్నమాట దేవతల చదువులన్నీ కూడా డాన్సు డ్రాయింగ్ సింగింగ్ ఇవన్నీ ఆర్ట్స్ అనమాట ఆర్ట్స్ మళ్ళీ పిక్నిక్లు బాబా చెప్పారు ఒకసారి ఐదు పుష్పకోయమానాలు ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క భవంతి ముందు పెద్ద పెద్ద ఫ్లవర్ గార్డెన్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఏమి ఇక్కడలాగా స్ప్రేలు గట్రా కొట్టుకోవాల్సిన పని లేదు అక్కడ స్మెల్ కోసం అక్కడ అక్కడ ఫ్లవర్స్లోనే అంత ఫ్రాగ్నెన్సీ ఉంటుంది ఇప్పుడే చూడండి కొన్ని ఫ్లవర్స్ ఎంత స్మెల్ ఉంటాయి ఈ కలియుగంలోనే అంత స్మెల్ ఉంటాయి రిలేషన్స్ జీవ జంతువులు ఇప్పుడు చూడండి కోకిల ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది పోయే ప్రపంచంలోనే కొన్ని జీవ జంతువుల వాయిస్లు మనకి అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆ యొక్క హెల్దీ ప్రపంచంలో అన్ని జీవ జంతువులు కూడా హెల్దీగా ఉన్నాయి హ్యాపీనెస్ ఇస్తున్నాయి సో ప్రకృతి జీవ జంతువులు వస్తువు వైభవ్ ఎవ్రీథింగ్ సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓన్లీ ప్రాలబ్ధాన్ని అనుభవించడమే అక్కడ వెళ్ళక ఇంకో పని లేదు అందుకే ఇప్పుడే అన్ని పనులు చేసేసుకోవాలా అన్నీ ఆయన చెప్పిన అన్ని చేసేస్తేనే కదా జమ అవుతుంది అన్ని కదా ఓకేనా శాంతే తర్వాత పూజ స్వరూపం అయితే పూజ స్వరూపంలో నేను ఒక సీక్రెట్ చెప్పాలా మీకు మీకు మీరు పూజ చేసుకున్నారు అన్నది సీక్రెట్ చేసుకోలేదా మీకు మీరు పూజ చేసుకున్నారు సరే ఒక పాయింట్ మన ఇంట్లో ఎవరైనా పోతే తాతగారు పోయారు అదే టైంలో మన ఇంట్లో ఎవరు పిన్నియో అత్తమ్మ గర్భం దాల్చారు బిడ్డ బయటకు వచ్చింది ఏ టు జెడ్ లక్షణాలు అన్నీ తాతగారివే ఉన్నాయి కొన్నిసార్లు పోతూ పోతూ తాతగారి వాళ్ళ కల్లో కనబడి చెప్తారు నేను మళ్ళీ వస్తున్నాను అలా మనం విన్నామా లేదా విన్నాం కూడా బయటకు వచ్చాక అన్నీ అవే అదే అనారోగ్యాలు అవే హ్యాబిట్సు అదే యాటిట్యూడు అదే బిహేవియరు చాలామంది ఇళ్లల్లో చాలామంది చాలా చోట్ల అది జరుగుతుంది చాలా వరకు అది వాస్తవం కూడా ఎందుకంటే మనకు ఆ ఇంట్లో ఆ తాతగారికి ఇంకా రుణం ఉంది కర్మబంధనం ఉంది అందుకని ఆ రుణం ఆ కర్మబంధనం ఏం చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఆ ఇంట్లోనే వారసుడిగా వచ్చేస్తారనమాట మళ్ళీ ఆయన దాన్ని కూడా తినాలి కదా సంపాదించుకుంది ఆయన వాళ్ళందరినీ మళ్ళీ చూసుకోవాలి ఆయనకి ఇంకొన్ని మిగిలిపోయినాయి రుణాలు కర్మబంధనాలు బాధ్యతలు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కార్మిక్ అకౌంట్స్ అండ్ సో మెనీ సో మెనీ థింగ్స్ అవన్నీ క్లియర్ చేయాలి కాబట్టి అగైన్ వెళ్ళిన గ్రాండ్ ఫాదరే మళ్ళీ గ్రాండ్ సన్ అయ్యి అక్కడికి వస్తారు ఓకేనా అది ఒక చోట ఏం జరిగిందంట అది పిల్లలు తాతగారికి పెట్టి పితృపూజలు చేస్తూ ఉంటారు కదా పిల్లలకి మాటలు ఎప్పుడు వస్తాయి త్రీ ఇయర్స్కి వస్తాయి ఫోర్ ఇయర్స్కి వస్తాయా నియర్లీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఎట్లాగా వస్తాయి ఒక చోట జరిగిందంట రియల్గా వాళ్ళ తాతగారికి పెట్టి పితృపూజ చేస్తూ ఉన్నారనమాట ఈ బాబుని కూర్చోబెట్టేసేసి వాళ్ళ నమ్మకం కూడా ఉంది తాతగారే వెనక్కి వచ్చారు అని చెప్పేసి నమ్మకం ఉంది బిహేవియర్ అది ఇదంతా పూజ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే కాసేపు అయితే కాన్షియస్ కోల్పోయాడంట తట్టి లేపగానే అన్నీ చూసేసేసి ఏంట్రా పిచ్చి పెట్టింది నా ఫోటో పెట్టేసి మాలలు గట్రా వేసేస్తున్నారు ఏమైంది మీకు ఆయన స్టైల్ ఉంటుంది అనమాట ఎన్ని తీసేసేయండి నన్ను పోయాననుకుంటున్నారా నన్ను చంపేశారేంట్రా మీరు అందరూ కలిసేసేసి బొమ్మ ఎందుకు పెట్టారు ఫోటో ఎందుకంటే తాతగారికి తెలుసు ఎవరైనా పోతాని ఫోటో పెట్టే మాల వేస్తారని ఇప్పుడు నేను కాన్ ఆయన కాన్షియస్ ప్రకారంగా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారేనా ప్రీవియస్ బర్త్లోకి వెళ్ళాడు ప్రీవియస్ బర్త్లో చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏంటి బతుకున్నారా పోయారా బతుకున్నారా పోయారా బతుకున్నారు బతుకున్న వ్యక్తి పూజ చేయొచ్చా అట్లా మళ్ళీ పోయి ఈయనకి ఈయనే పూజ చేసుకుంటున్నాడు అర్థమైందా మన మనల్ని మనకంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు నన్ను నేను ఎంత ఎంత ఇష్టపడతానో ఎవరిని అంత ఇష్టపడను అవునా ఇప్పుడు గాంధీజీ ఉన్నారు రీ బర్త్ తీసుకున్నారు ఇప్పుడు గాంధీజీని గాంధీ గాంధీజీని గాంధీ ఫాలో చేస్తున్నారా లేకపోతే అయిపోయింది ఇలా పాత్ర అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఏ హిట్లర్నో ఏ ఇంకెవరినో ఫాలో చేస్తున్నారా లేదు ఆయన అంటే ఆయనకు చాలా ఇష్టం అగైన్ గాంధీ రీబర్త్ తీసుకున్నారు అంటే మళ్ళీ గాంధీనే ఫాలో చేస్తారు అదే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఆత్మలో ఆ స్వభావం ఉంది ఆ సంస్కారం ఉంది సో అగైన్ 
ఆ ఫాలోఅప్షిప్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగా ద్వాపరయుగం నుంచి మనము ఏం చేసాము సత్య త్రేతాయుగాలు అయితే చైతన్య దేవతలు తిరుగుతూ ఉన్నారు హాయిగా ఉన్నారు ఆనందంగా ఉన్నారు భక్తి చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందా పూజలు పునస్కారాలు యజ్ఞాలు హోమాలు నోములు వ్రతాలు కానీ ద్వాపరయుగంలోకి వచ్చాక వికారాల్లో వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కదా సత్య త్రేతాయుగాల్లో వికారాలు లేవు సంకల్ప బలంతోనే పిల్లలు పుడతారు అక్కడ వికార పద్ధతుల్లో కాదు సో పవిత్ర ప్రపంచం అది అది ద్వాపరయుగంలోకి వచ్చేసరికి ఏమైపోయింది అంటే మేల్ ఫీమేల్ లో కాన్షియస్ లోకి వచ్చేసేసి ఇప్పుడు ఏవైతే వికారాలు ఉన్నాయో అవి స్టార్ట్ అయ్యాయి కానీ ఆ వికారాలు కూడా మొదట ఎంతవరకు అంటే కేవలం ఒక వంశోద్ధారకుడు వరకు మాత్రమే ఉండేది వంశోద్ధారకు పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ గృహస్థ ఆశ్రమంలోకి ద్వాపరయుగంలో షిఫ్ట్ అయిపోయారు ఇమీడియట్లీ ఇంకా అయిపోయింది అంతే ఇంకా ఇప్పుడైతే అసలుకి మొత్తం టైమే మారిపోయింది లేండి వికారాల కోసమే వృద్ధాప్యంలో ఉండి కూడా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది వికారాల కోసం ఇదంతా టైం మారిపోయింది కలియుగం తమ ప్రధాన్ అక్కడ అలా లేదు సో ద్వాపరయుగం నుంచి అలా అలాగా మరి సత్య త్రేతాయుగంలో ఉన్న దేవతలందరూ ఏమైపోయారు పునర్జన్మ తీసేసుకొని వికారాలలో వచ్చిన కారణంగా దేవతలు అని చెప్పుకోవడం అవ్వలేదు ఇంకా అదే సమయంలో వేరే వేరే ధర్మాల వాళ్ళు వచ్చేసరికి ఆ ధర్మాలలో ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి షిఫ్ట్ అయిపోయి ఏదో కొద్ది మంది మిగిలారు దేవత ధర్మం వాళ్ళు హిందూ ధర్మంగా పేరు పెట్టుకొని అది అలాగా కంటిన్యూ అయిపోతూ వచ్చేసింది మరి ఈ దేవి దేవతలుగా మరి ఈ విగ్రహాలన్నీ ఎక్కడి నుంచి నెలకొల్పబడ్డాయి ఎందుకు ఈ పూజలు అవుతున్నాయి ఎవరు చేస్తున్నారు ఇదంతా అంటే సింపుల్ ఇప్పుడు సృష్టిలో చూడండి ఇప్పుడు గాంధీజీ గారు మంచి పని చేశారు అందుకని ఏం చేశాము ఈ రోజుకి కూడా వారి యొక్క చిత్రానికి పెట్టి ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం గాంధీ గారు కూడా ప్రతిసారి వారి యొక్క చిత్రాన్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు పూజ ఎందుకంటే గాంధీని ఫాలో చేస్తారు ఆయనకైనా పూజ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పటికీ చేసుకుంటున్నారు పుట్టిన తర్వాత ఎవరు పైకెత్తే వెళ్ళలేదు ఏ జీవజంతిగా అయితే అవ్వలేదు మరి ఎక్కడున్నారు ఇక్కడే ఉన్నారు ఎవరికి ఎవరు చేసుకుంటారు ఎవరు ఎవరినైతే బాగా అభిమానించుకుంటారో వాళ్ళకే ఫాలోగా చేస్తూ ఉంటారు కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా వాస్తవాలు అలాగా సత్య త్రేతాయుగంలో ఉన్న ఆ దేవీ దేవతలను ద్వాపరయుగంలోకి వచ్చాక చిత్రాల రూపంలో విగ్రహాల రూపంలో పెట్టేసేసి ఎందుకంటే గాంధీలాగా ఇప్పుడు చూడండి గాంధీని ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నారు సత్యత అహింస ధైర్యం గాంధీలాగా ఎలాగూ కాలేం కాబట్టి గాంధీని అలా మహిమ చేసేస్తే పని అయిపోద్ది అనమాట అలాగే దేవతల్లాగా ఎలాగూ కాలేం కాబట్టి దేవతల యొక్క మహిమ చేస్తే పని అయిపోతుంది కాగా కోరికలు తీర్చేవాళ్ళు దేవతలు పాపాలు దూరం చేసేవాళ్ళు దేవతలు ఎక్కడో లోపల ఉంది ఆ యొక్క థాట్ సో ఆ విధంగా పూజలు అని మరి చౌరస్తాలో ఎందుకు పెడతారు జంక్షన్స్లో ఎందుకు పెడతారు అంటే అటుపోతూ ఇటుపోతూ కనెక్ట్ అవ్వడం కోసం పెడతారు ఆ విధంగా సత్య త్రేతాయుగంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి పూజలు జరుగుతాయి పూజ్య స్వరూపం కాబట్టి మనం సత్య త్రేతాయుగంలో వచ్చాం కాబట్టి మనదంటూ పూజ్య స్వరూపము ప్రతి చోట ఏదో ఒక రూపంలో ఉంది అయితే మీరందరూ అనొచ్చు సిస్టర్ మీరంటే ఎప్పటి నుంచో అందరూ ఉన్నారు వాళ్ళంతా దాది దీది వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నారు సరే వాళ్ళకంటూ ఏమన్నా ఆలయాలు అవన్నీ కట్టేసి పూజలు వగైరా చేస్తున్నారేమో తర్వాత మీరందరూ కూడా కొద్దిగా బాగానే ఉన్నారు మీకు అందరు కూడా ఏమన్నా అవుతున్నాయేమో మా సంగతి ఏంటి అని ఇప్పుడు దే మనం ఇంట్లో ఆలయాల్లో చూసుకుంటే చిన్న 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 విగ్రహాలు ఏ ఉంటాయి సరే చిన్న పురుషార్థం చేస్తే చిన్న విగ్రహమే పెద్ద పురుషార్థం చేస్తే పెద్ద విగ్రహం పెద్ద ఆలయం కానీ పూజలు అయితే అవుతున్నాయి భక్తులు అయితే ఆరాధిస్తున్నారు ఇంకా కొన్ని చోట్ల సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి పూజలు అవుతుంటాయి కొన్ని చోట్ల వన్ ఇయర్కి ఒకసారి పూజలు అవుతూ ఉంటాయి మన పుణ్యం పురుషార్థం డీలా డాలా ఉంది అంటే మనకు అయ్యే పూజలు కూడా సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్కి ఉంటాయి మన అమృత వేళ లేట్ లేచామా మన టెంపుల్లో కూడా అందరూ లేటుగా పూజారి మెల్లగా వెళ్తాడు ప్రశాంతంగా బ్రేక్ఫాస్ట్లు వగైరా అన్నీ చేసేసి ఏ టెన్కో ప్రశాంతంగా వెళ్తాడు ఇక్కడ మనం జ్ఞానం స్లోగా విన్నామా అక్కడ కూడా పూజారి అందరికీ శ్లోకాలు చాలా స్లోగా పూజకి చేయించుకోవడానికి వెళ్తారు కదా అక్కడికి వెళ్ళడం కూడా లేటుగా వెళ్తాడు అన్నీ ఇంకా ఇక్కడ అంతా అక్కడ ప్రస్ఫుటిస్తాయి సో మనము పూజ్య స్వరూపంలో ఉన్నాము అది పూజ్య స్వరూపంలో ఉన్నప్పుడు మనం ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించా చేసుకోవాలి పోనీ ఇవంతా నాకు అవ్వట్లేదు అంటే కనుక పెద్ద శివలింగం పెట్టి చిన్న శాలిగ్రామాలు ఉంటాయి చూడండి అవునా ఆ చిన్న శాలిగ్రామాలు ఎవరో తెలుసా ఎవరు ఆత్మకి గుర్తు పిల్లలైనా మనకి గుర్తు తండ్రితో పాటు చిన్న చిన్న శాలిగ్రామాలు గుల్జా దాది ఒక క్లాస్లో చెప్పారనమాట దాది ఎక్కడో వెళ్ళారట ఒక ప్రో ఒక టెంపుల్ దర్శించుకోవడానికి పెద్ద శివలింగం ఉండేసి అన్ని నూట ఎనిమిది శివలింగాలు ఉన్నాయంట 
వాటికేమో పూజారి చాలా ప్రాపర్గా పూజ చేస్తున్నారంట పెద్దదానికైతే ఇంకా ప్రాపర్గా చేస్తున్నాడంట నూ టైంది కూడా ప్రాపర్గా చేస్తున్నాడంట కొన్ని ఏమో చాలా వందల్లో ఉన్నాయంట లింగాలన్నీ కూడా అక్కడ పూజారి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పైప్ తీసేసుకొని నీళ్ళతో ఇల్ల ఇల్లగా కొట్టేసేసేసి పసుపు కుంకుమలు ఇల్ల ఇల్లల్లా విసిరేస్తున్నాడంట అంతే మరి దూరం ఉండే వాళ్ళకి ఇలాంటి పూజలు అవుతాయి ఆయనకి దగ్గర ఉండే వాళ్ళకి బాగా పూజలు అవుతాయి సో సారంలో చెప్పేది ఏంటి అంటే పెద్ద శివలింగంతో పాటు చిన్న శివలింగాల రూపంలో బాబా చెప్తారు ఆ రకంగా మీకు పూజ అవుతుంది నాతో పాటు పూజ అవుతుంది కాక మీలో ఒక్కొక్క క్వాలిటీని మీరు నింపుకున్నారు కదా నింపుకున్న మీ క్వాలిటీ అనుసారంగా మీకు శీతల్గా ఉంటే శీతలాదేవి అని సంతోషంగా ఉంటే సంతోషీదేవి అని ధైర్యంగా ఉంటే దుర్గాదేవి అని ఇతరుల విఘ్నాలను దూరం చేసే విఘ్నేశ్వరుడి రూపంలో భక్తులందరూ కూడా మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తూ పూజిస్తూ ఉంటారని బాబా యొక్క మహావాక్యం అనమాట సో ఈ దేవీ దేవతలందరూ అక్కడి వాళ్ళు సో పూజ స్వరూపం ఇప్పుడు వస్తుంది పూజ స్వరూపంలో మనం ఏం ఫీల్ అవ్వాలి అంటే ఈ సృష్టిలో ఎవరు ఏ విగ్రహం పెట్టుకొని ఆరాధిస్తున్నా శక్తిని అంత ఇచ్చేటువంటి వారు బాబానే ఉన్నారు సో అక్కడ కూడా నన్నే హైలైట్ చేస్తున్నారు కనబడడానికి నేనున్నా కానీ నింపేదంతా కూడా నా ద్వారా బాబానే పూజ స్వరూపంలో కూడా అందరికీ ఇవ్వాల్సిందల్లా ఇస్తున్నాం అదొకటి చూస్తారు తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేది బ్రాహ్మణ స్వరూపం బ్రాహ్మణ స్వరూపంలో మొత్తం అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు జ్ఞాన యోగ ధారణ సేవ అన్నీ అయిపోయాయి అయిపోయిన తర్వాత బాబా దగ్గర వెళ్ళిపోతాం ఇంకా దేహం వదిలేశాక బాబా దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోయే ముందు స్టేజ్ ఉంది కదా అది ఒకలాంటి సంపూర్ణ స్టేజ్ అనమాట ఇంకా కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ ఫామ్ ఇంకా కూడా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వచ్చి బాబా ఎదురుగా మన ఎదురుగా నిలబడితే ఏమైనా మాట్లాడడానికిందా ఏముంది వచ్చి బాబా ఎదురుగా నిలబడ్డారు డీప్గా ఫీల్ అవుతాయి మనము ఇప్పుడు కంప్లైంట్ చెప్పుకుంటూ కూర్చుంటామా బాబా ఎదురుగా దొరికే వెళ్ళ ఎదురుగా అని చెప్పేసి ఇట్లా అవుతుంది ఎలా అవుతుంది కూతురు బాగాలేదు కొడుకు బాగాలేదు ఆరోగ్యం బాగాలేదు ఈ టెన్షను ఆ టెన్షను అంటామా ఆయన అలా చూడగానే మాయ అయిపోతుంది అలాగా ఆయన ప్రేమలు అలాగే లీనమైపోయి ఉంటాం అంతే ఏం మాట్లాడం ఏం మాట్లాడం మనకి డీప్గా బాబా కనుక ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మాటలు ఉండవు అనుభూతి ఒకటే మిగులుతుంది ఎందుకంటే ఆయన రాగానే నేను మనసులో ఏం కోరుకుంటున్నాను అది ఇవ్వడం మొదలు పెట్టేస్తారు నాకేదో విషయం అశాంతి చేస్తుంది ఆయన దగ్గర నేను చెప్పుకోవాల్సిన పని లేదు ఆయన నా ఎదురుగా నిలబడ్డారు అంటేనే అది ఎలాగా చూసేసి అశాంతిని అలాగే దూరం చేస్తారు ఇంకా నేను మాట్లాడాల్సిన పని ఏముంది ఇట్స్ కాల్ సంపూర్ణ బ్రాహ్మణ స్వరూప్ సో బస్ బాబా వస్తారు నిలబడతారు బాబా ఎదురుగా నిలబడ్డాం దృష్టి తీసుకుంటున్నాం కంప్లీట్ కంప్లీట్ ఫామ్ అయిపోయింది తర్వాత ఏంజిల్స్ ఏంజిల్స్ ఏం చేస్తారు ఫరిష్తాలు ఫరిష్తాలకి ఆరోగ్యం బాగుందా లేదా టెన్షన్స్ ఉన్నాయా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఏం లేదు ఫరిష్త అన్నిటి నుంచి హెల్దీ హ్యాపీ ఈ ఐదు స్వరూపాలు కలిపి ఒక్కసారిగా సైకిల్ వస్తుంది అది ఆ సైకిల్ని మనం డీప్గా ఫీల్ అవుదాం ఇంకా అన్ని స్వరూపాల్లో ఐఎమ్ హెల్దీ ఐఎమ్ హ్యాపీ అని చూడండి ఐదు స్వరూపాల అభ్యాసాన్ని బాబా స్వదర్శన చక్రం అని ఎందుకు అన్నారు అంటే ఎప్పుడు శాస్త్రాల్లో చక్రం వేసినప్పుడు అసురుల యొక్క సంహరణ జరిగింది అలాగా మనము స్వదర్శన్ అంటే మనని దర్శించుకుంటున్నాం అనాదిలో ఎలా ఉన్నాను ఆదిలో ఎలాగున్నాను మధ్యలో ఎలాగున్నాను సంఘం యుగంలో ఎలాగున్నాను ఫరిష్తాగా ఎలాగున్నాను నన్ను నేను దర్శించుకోవడం దర్శించుకోవడం అంటే సైకిల్ కంప్లీట్ చేయడం మళ్ళీ ఫరిష్తా యొక్క మళ్ళీ పైకి వెళ్తాను కదా దర్శించుకోవడం దర్శించుకోవడం అంటే ఏంటి సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే చక్రం తిప్పేసామన్నమాట ఎన్నిసార్లు చక్రం తిప్పుతూ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ టోటల్ ఫైవ్ ఫార్మ్స్లో మనకి ఎక్కడైనా వేస్ట్ తోటికి నెగిటివ్ తోటికి ఛాన్స్ ఉందా లేదు అంటే మనం ఫుల్ ఆఫ్ ఇదే చేస్తూ ఉంటే మనలో న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి వేస్ట్ అండ్ నెగిటివ్ థాట్స్ అనేటువంటి అసురులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కట్ అయిపోతాయి బాబాకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి కదా ఇంత కూర్చోబెట్టి నేర్పించాడు ఓం శాంతి